Hola, mis guapísimas y guapísimos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Adriana Rubalcaba y en esta ocasión vamos a hacer un paso a paso de esta bellísima florecita en tercera dimensión. Es una florecita básica, como ya pueden apreciar en el video, colocamos la primer perlita, es una perla matizada. La colocamos con una correcta eh, humedad, esperamos a que tomes tu tiempo de polimerización para proceder a comenzarle a dar textura y darle forma poco a poco a esta bellísima flor. Como se puede apreciar aquí en el video, vamos girando poco a poco entre pétalo y pétalo para darle forma a la florecita. Al decir vamos girando, es que le vamos dando este movimiento a lo que son los petalitos para que vaya tomando una mejor este, estructura en nuestra florecita de 3D. Aquí ya vamos con la siguiente capa. Entre capa y capa, nuestras perlas tienen que ir cambiando de tamaño para que haya una armonía y balance dentro de nuestro diseño. Aquí estamos colocando un próximo petalito, le vamos dando forma, lo vamos modificando de acuerdo a como nosotros nos vaya gustando la realización de esta bellísima flor para posteriormente colocar el siguiente pétalo. Nosotros podemos rematar o remachar esta bellísima flor, ya sea con un eh, petalito para formar una espiral. Podemos colocar un cristalito, como en, es el caso. Me gusta muchísimo utilizar este, artículos de decoración, como en este caso son los cristalitos. Estoy utilizando un cristal opal y Vean qué bellísimo se ve. Vamos colocando otras pequeñas eh, florecitas. Ya son medias flores. Vamos armando aquí nuestro petalito. Le vamos dando forma. Hay que esperar el momento justo de polimerización para poder proceder a darle presión a nuestro pétalo y se vea lindo. Aquí es muy importante esto. Que los pétalos se vean bien estructurados. Que no se vean apelmazados. Que no se vean totalmente aplastados debe haber un balance dentro de lo que es nuestro diseñito y como lo hicimos en el en la florecita anterior colocamos una un cristalito un artículo de decoración ahora con dos tonos de verde vamos realizando lo que son las hojitas para darle muchísimo más eh, cuestión visual a nuestro diseño que se vea muchísimo más lindo más vistoso es muy, muy importante. Me gusta muchísimo trabajar con perlas matizadas. Eso de todas maneras da muchísimo realce a nuestro diseño. Si lo hiciéramos a un solo tono se vería lindo, pero siempre al darle un matiz levanta aún más nuestro diseño. Aquí estamos realizando más hojitas para irle dando terminado a lo que es nuestro diseño. Espero que les esté gustando, que lo lleven a la práctica. Solamente le vamos a agregar con un poco de glue gel unos cuantos balincitos porque también eso le da muchísima vista a nuestro diseño. Sin más por el momento me despido recordando que mi nombre es Adriana Rubalcaba, técnico profesional certificado y pues siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Cuídense mucho, hasta la próxima. Besitos y bendiciones. Bye, bye.